ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ പേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനും റീചാർജ് ചെയ്യാനും മണി ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഏറെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഫോൺ പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് എം ബി ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് സാധാരണക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് റീചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കടകളിൽ നിന്നാണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറേ മുമ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കണ്ട നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഫോൺ പേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരാകുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നോ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പെർമിഷനുകൾ ചോദിക്കും അതൊക്കെ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുക ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഹോം പേജ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഓഫർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സമയത്ത് പല ഓഫറുകളാണ് പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൻ പേ എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ആയിട്ട് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് 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 കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഇതുവഴി ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഇത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറിച്ച് ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഹോം പേജിൽ പോവാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ റീചാർജ് പേ ബിൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ മൊബൈൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം നമുക്കിവിടെ റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്ക് എവറി ഡേ ഓൺ ബേറ്റിംഗ് അനി രണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ലക്കി ഡ്രൈ വിന്നേഴ്സ് അഞ്ഞൂറ് ക്യാഷ് ബാക്ക് പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് എവറി ഡേ റീചാർജ് ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കാണ് ജിയോ റീചാർജ് അതായത് ജിയോൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ പേ പേയ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കാണ് കിട്ടുന്നത് വാടാഫോൺ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജുകൾക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് റീചാർജുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് എൻ്റെ ഫോണിലേക്കും റീചാർജ് ചെയ്യാനും മറ്റു ആരെങ്കിലും എന്നോട് റീചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റീചാർജ് ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്
ഈ ഒരു ഫോൺ പേ അയച്ചിട്ട് അല്ല ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ പേ എന്നുള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് ക്യാഷ് ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഓരോ സമയത്തും പല ഓഫറുകളാണ് പിന്നെ റീചാർജ് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ റീചാർജിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വാലറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഒരു നിങ്ങൾ എ ടി എം കാർഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എ ടി എം കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എ ടി എം കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സംഖ്യ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോൺ പേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതും ഇതും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ ഒരു ഇത് വെച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ അടിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ പേ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയുടെ ഒരു ഒരു റീഫണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ശേഷം ഞാൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് റീഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റീഫണ്ട് ഫ്രം കാണാൻ സാധിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ടു ഈ ഒരു ഫോൺ പേ വാലറ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇത് കയറുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ച് ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും ഇൻവൈറ്റിൽ പിന്നെ അൻപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ബില്ലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മുപ്പത് ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങൾ റീചാർജ് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് ഒക്കെ വെച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോൺ പേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നൂറ് രൂപയാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഇരുപത് രൂപ പോകുന്നത് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചില ഓഫറുകൾ ഒക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻവെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മൈ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ ഇൻവെറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് ഇൻവെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേശം വാട്സപ്പ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നേരെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ലേക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ആവശ്യത്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വളരെ ഉപകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് റീചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫർ എന്നുള്ള കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹോം പേജിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻവെറ്റ് ചെയ്താൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ക്യാഷ് ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡൊക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഏത് കാറ്റഗറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോച്ചർ കാർഡാണോ വേണ്ടത് അതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട്